Nessun paese al mondo è coinvolto dal problema degli squali quanto l'Australia. Qui si sono verificati più di 300 attacchi di squali, un quarto di quelli conosciuti. In un paese dove le spiagge fanno parte della vita quotidiana, le misure di sicurezza adottate sono state radicali. Ancora oggi, al di là delle reti di sicurezza, i bagnanti vengono talvolta feriti dagli squali. Ma sebbene questi eventi siano rari, lo scalpore suscitato dall'attacco di uno squalo non ha eguali. Qualunque sia il numero dei morti per cancro o per incidenti, sarà sempre lo squalo a finire in prima pagina e nessun incidente suscita maggior clamore di quelli che hanno per protagonista il grande squalo bianco. Affascinati dalle leggende sorte intorno a questo squalo, stiamo organizzando una missione eccezionale. In Australia meridionale ci immergeremo fra i grandi squali bianchi per una ricerca che durerà due anni. A bordo dell'Alcione gettiamo l'ancora a Porto Adelaide, dove iniziamo a caricare le attrezzature. Vengono imbarcati equipaggiamenti speciali. Alcuni dovranno assicurarci una protezione di fronte ad un animale poco conosciuto. Altri ci permetteranno di svolgere degli esperimenti destinati a svelarne i misteri. Anche la nostra imbarcazione è straordinaria. L'Alcione è una nave a propulsione eolica alimentata a turbovele, molto più efficaci delle vele tradizionali. In un mattino d'aprile ci prepariamo a salpare. Siamo 12 persone di quattro nazionalità, scienziati, sommozzatori, cineasti, marinai. Nel corso di migliaia di ore di immersione, di osservazione, di riprese, riusciremo ad accumulare più informazioni sui grandi squali bianchi di ogni altra spedizione precedente. Nell'autunno australe puntiamo verso ovest alla ricerca di una delle maggiori popolazioni di grandi squali bianchi che dovrebbe frequentare le coste di un gruppo di isole nei pressi di Adelaide. Dopo mesi di preparazione ci avviciniamo a un isolotto, luogo di raduno dei grandi squali bianchi. Chi conosce la vera natura del grande squalo bianco? La nostra fantasia è stata influenzata dai film destinati a terrorizzare, ma non per questo a informare. Migliaia di persone temono l'oceano perché sanno che i grandi squali bianchi sono in agguato nelle sue profondità. Film e libri di successo hanno dipinto questi animali come mostri crudeli che spargono fiotti di sangue nell'acqua cristallina con le loro mascelle assassine. In realtà, diversamente da quanto viene mostrato al cinema, i grandi squali bianchi sembrano preferire le acque fredde, spesso poco frequentate. Essi abbondano soprattutto dove i pesci e i mammiferi marini sono più numerosi e non dove nuotano gli esseri umani. È proprio qui, vicino ad un'isola australiana chiamata Dangerous Reef, che sono stati filmati i più celebri documentari sui grandi squali bianchi. Essi sembrano attirati dalle acque di questa piccola isola, forse perché qui si radunano le otarie, oppure per ragioni sconosciute. Abbiamo raggiunto quest'isola a bordo dell'Alcione, la nostra imbarcazione a propulsione eolica, per conoscere meglio la vera natura di questi esseri straordinari. Di loro in effetti non sappiamo quasi nulla. Come fanno a trovare le prede? Dove passano la maggior parte del tempo? Quanti sono? Sono veramente attirati dagli esseri umani?
Cominciamo con un'immersione esplorativa prima di attirare gli squali con le esche. Improvvisamente ecco giungere una pattuglia in ricognizione, incuriosita dagli intrusi. Questo è il regno del grande squalo bianco, un mondo dove la caccia spietata è una regola di vita. E anche noi vediamo ciò che vede lo squalo, la sagoma fuggente di un pasto. Ci apprestiamo a immergere le esche destinate ai grandi squali bianchi. Chiedo di effettuare un collaudo per poter provare l'attrezzatura e ripassare il piano d'azione. Nessun margine di errore deve essere lasciato di fronte al più temibile degli squali. La minima disattenzione potrebbe risultare fatale. Bon, allez, maintenant, tu, tu la tournes encore un peu, Paul. Pas voilà. Et temps, maintenant, extension. Dei galleggianti fissati alle gabbie permetteranno ai sommozzatori di tornare in superficie qualora le onde o uno squalo eccitato dovessero rompere gli ormeggi. Le nostre misure di sicurezza riguardano anche gli squali. Penetriamo nel loro mondo da osservatori pacifici armati soltanto di telecamere e galleggianti di plastica. Indossiamo una nuova maschera dotata di un telefono a sonar che consente di comunicare tra le gabbie e il ponte e di registrare le osservazioni scientifiche da distanza ravvicinata in immersione. L'equipe di subacquei e quella sul ponte segnalano che tutto sembra in ordine. Tuttavia, attendo l'opinione di un grande specialista, autore di innumerevoli immersioni tra gli squali, il capo operatore Michel Delois. Le immagini che filmerà saranno di importanza fondamentale, non solo per il pubblico, ma anche per gli scienziati che le studieranno. Secondo Delois, tutto è pronto. Iniziamo a rovesciare in acqua un impasto di pesce macinato e sangue che simulerà la presenza di un animale ferito. Preferiremmo un incontro più naturale, ma è molto difficile incrociare per caso un grande squalo bianco. L'odore del pasto, invece, li raggiungerà a chilometri di distanza. Il sangue attira altri esseri viventi, ma non gli squali. Ha inizio una lunga attesa. litri di sangue, ma degli squali nessuna traccia. Passano sei giorni e sei notti. La stanchezza dell'attesa è forse peggio dell'odore dell'esca che invade ormai la nave. Secondo alcuni esperti, gli squali bianchi sarebbero diventati rari in questa zona a causa della pesca molto intensa. È questa l'opinione dell'australiano Rodney Fox, una delle maggiori autorità in materia di grandi squali bianchi. Quasi 30 anni fa Rodney fu attaccato da un grande squalo bianco mentre stava pescando con l'arpione. La sua salvezza parve miracolosa, tanto che la sua vicenda figura negli annali australiani delle storie di squali. Egli tuttavia non dimostra alcuna ostilità verso l'animale che per poco non lo uccise. Chiedo a Rodney, come puoi cercare di proteggere gli squali, proprio tu che ne sei stato vittima? La paura che suscitano in noi gli squali non giustifica lo sterminio della specie. Sono esseri magnifici e dobbiamo imparare a conoscerli nel loro ambiente, il mare. Secondo me non sono dei mangiatori d'uomini. Se ogni tanto divorano qualcuno lo fanno per errore e questo non è un buon motivo per ucciderli.
È sorprendente ascoltarti, dico Rodney. Eppure hai rischiato di essere ucciso da uno squalo. È vero che non ce l'aveva proprio con te. Era più interessato al pesce che portavi, no? Rodney racconta la sua avventura. Fu durante una gara di pesca subacquea. 40 concorrenti stavano pescando da 4 ore con l'arpione. Io stavo vincendo. Avevamo ucciso tantissimi pesci e l'acqua era piena di sangue. Devo essere stato il primo che lo squalo ha incontrato. Ero sott'acqua e stavo per prendere un pesce molto grosso che mi avrebbe permesso di vincere. Il mio braccio era teso in questo modo. Avevo il fucile in mano davanti a me, quando improvvisamente sentii un colpo violento al petto. Persi il fucile e la maschera e cominciai a sprofondare velocemente. Capii subito che si trattava di uno squalo. Cercai di colpirlo agli occhi, che sono la sua parte vulnerabile, ma quando provai ad avvicinarmi, lo squalo virò di colpo. Cercai di allontanarlo, ma la mano incontrò i suoi denti. Mi hanno dovuto mettere 97 punti di sutura. Ritirai velocemente la mano prima che me la mangiasse. Mi dicevo, devo cercare di stringerlo tra le braccia per bloccarlo. Lo afferrai tra le braccia tenendomi lontano dalla testa per non farmi morire. Ma ero in apnea e cominciava a mancarmi l'aria. Sentivo che stavo per annegare. Mi allontanai dallo squalo, risalì in superficie e abbassai lo sguardo. Quello fu il momento più terribile di tutta l'avventura. Nell'acqua rossa di sangue, vidi la testa enorme dello squalo che veniva verso di me con le fauci spalancate per divorarmi tirai un calcio allo squalo con tutte le mie forze ma riuscì a malapena a toccarlo lo squalo si rivoltò e inghiottì una sagola di nylon che mi trascinavo dietro e alla quale era attaccata una boa con un solo pesce e cominciò a girare in cerchio arrivato all'estremità della sagola che tenevo fissata alla cintura cominciò a trascinarmi lo squalo nuotava sempre più veloce e io non naspavo dietro di lui cercai di slacciare la cintura per liberarmi ma non c'era più il fermaglio avevo perso ogni speranza Ero certo che sarei annegato o morto per le ferite, quando improvvisamente la sagola si spezzò. Probabilmente quando lo squalo mi aveva morso, aveva reciso parte della corda. Mi lasciai risalire in superficie e appena riuscì a mettere fuori la testa cominciai ad urlare con tutte le mie forze. Lo squalo, lo squalo! Un'imbarcazione che era arrivata sul posto per controllare cosa fossero tutto quel sangue e quell'agitazione mi caricò subito a bordo per portarmi all'ospedale, dove miracolosamente arrivai appena in tempo. Le ferite erano gravissime, avevi lo stomaco e i polmoni scoperti e dovettero applicarti 462 punti di sutura e nonostante tutto pensi che non sia giusto eliminare un animale tanto pericoloso? Io credo che lo squalo bianco sia un elemento fondamentale dell'ambiente. Se sterminassimo gli squali o di ogni altra specie, non sapremmo ciò che potrebbe accadere all'oceano. Non possiamo distruggere alcuna specie, alcun pesce, alcuno squalo, senza la certezza di non provocare alcun danno ecologico. Ci si può chiedere quanti ne restano al mondo. Quanto a noi, credo che dovremmo armarci di pazienza. Finalmente, ecco il momento tanto atteso. La maggior parte di noi non si è mai avvicinata a un grande squalo bianco. Lo spettacolo che ci attende...
Quando vedi lo squalo, 10 metri più in basso, risalire verso di te, è quasi come vedere un aereo da caccia in picchiata. Mi hanno molto interessato gli occhi, perché non sono completamente neri. Credo ci sia una zona marrone. Eppure la gente parla sempre di quegli occhi neri così agghiaccianti. È uno spettacolo meraviglioso, incredibile, terrificante, superbo, strano. È una creatura che ispira sensazioni molto forti. Un simile incontro risveglia una giovanile esuberanza persino in uomini da tempo abituati alle meraviglie del mare. Da qualche parte sotto di noi il grande squalo bianco vaga nell'oscurità del mare. Cercheremo di conoscerlo meglio. Abbiamo improvvisato l'equivalente marino del bastone e della carota, un tonno e una sagola. Dobbiamo attirare gli squali abbastanza vicino per poterli marcare. In futuro, quando uno di questi squali verrà identificato o catturato, le etichette numerate e codificate riveleranno l'estensione dei loro percorsi migratori. Le etichette verranno fissate con una graffa indolore alla pelle coriacea dello squalo. Per fissare l'etichetta ad uno squalo bianco, lo scienziato Rocky Strong deve brandire la fiocina appena al di sopra della parte dorsale dello squalo. Van Alpen cercherà di avvicinarsi ancora di più per prelevare un campione dei tessuti. Agitiamo e ritiriamo l'esca, come se stessimo giocando con un gattino. Per un signore del mare, questa esperienza frustrante è sicuramente inedita. Poco a poco, lo squalo comincia ad esasperarsi. Viene alla carica, permettendo all'alpione di Rocky di colpire il bersaglio. Ben presto, Van Alpen riprende. L'analisi genetica dei tessuti ci permetterà di scoprire se i grandi squali bianchi dell'Australia costituiscono una popolazione a parte o svelerà la parentela con altri squali bianchi. Col passare delle settimane e dei mesi vengono effettuate le prime marcature sottomarine, rinunciando talvolta alle gabbie di sicurezza. L'acqua, quando non è cristallina, potrebbe celare la presenza di uno squalo. A volte, come tutti i sommozzatori, Mark Blessington e Thierry Stern si sono annoiati durante le missioni. Oggi non è così. Finalmente, quando uno squalo viene a tiro, Blessington mira proprio davanti alla pinna dorsale. Riusciamo infine a marcare 40 grandi squali bianchi. Andiamo dal suono? L'ROB è un robot telecomandato. Viene calato in acqua dietro all'alcione e permetterà di studiare per lungo tempo il comportamento degli squali, cosa che i sommozzatori non potrebbero fare in queste acque fredde. Un cavo televisivo collega il robot sottomarino a uno schermo collocato nella sala radio, 
potremo così osservare per ore i grandi squali bianchi. Questo animale, che osservo in compagnia del comandante Nicolas Durasov, non è mai riuscito a sopravvivere in cattività. Dall'età più remota ha subito pochissimi cambiamenti e tuttavia la scienza non è ancora stata in grado di risolvere alcuni problemi elementari. La durata della sua vita, il suo habitat, il carattere stanziale o erratico e persino la sua dieta preferita. L'illustre predatore viene stimolato con del sangue e un'esca. L'eccitazione lo spingerà ad attaccare la prima cosa che scorgerà in superficie. Lo squalo rifiuta gli uccelli che sono dei pupazzi di plastica. Nella prova seguente, un oggetto inanimato funge da potenziale preda. Spesso si dice che gli squali mangino di tutto. Ma il grande squalo bianco è ben lungi dal divorare qualunque cosa senza distinzione, persino in queste acque sature di sangue. Come le anatre di plastica, anche una scatola di cartone non si rivela un'esca molto allettante. Pensando ai nostri esperimenti, un nuovo problema inizia a incuriosirmi. Uno squalo bianco eccitato potrebbe attaccare un altro squalo? Per cercare di rispondere a questa domanda, approfitto di una pausa della spedizione per recarmi a Los Angeles, dove con l'aiuto di Eddie Paul, un tecnico degli effetti speciali, costruiremo un falso squalo bianco. Il modello dovrà muoversi in modo abbastanza naturale da ingannare un vero squalo bianco. Dopo settimane di lavoro, l'impostore è accolto in Australia Meridionale da un equipaggio stupefatto. L'animale, che misura 3 metri di lunghezza, viene subito battezzato Ellison. Una pelle di lattice ricopre un'armatura di Lexan, un materiale plastico a prova di proiettile. La tecnologia moderna assume una forma molto antica. I meccanismi automatici della coda vengono azionati da aria compressa pompata attraverso una specie di cordone ombelicale. Questo modello surrealista crea un'aria di festa, come se dei bambini montassero un giocattolo gigantesco. Con molte cerimonie facciamo scoprire ad Ellison il suo nuovo ambiente. Squalo bianco femmina attirato dall'odore del sangue viene finalmente a controllare quello che sta succedendo. Misura 5 metri di lunghezza, un terzo più di Ellison. Constatiamo che è marcato. Si tratta dunque di un cliente abituale dell'alcione. Cautamente inizia a nuotare in cerchio senza dimostrare alcuna aggressività. 
decidiamo infine di far uscire il sangue direttamente dal cordone umbilicale del finto squalo. Improvvisamente l'atteggiamento dello squalo cambia. Punta dritto su Ellison, deciso ad attaccare. All'aria perplessa, si aspettava della carne e il gusto del lattice lo sorprende. Ma dopo essersi allontanato 5 minuti, attacca di nuovo. Guidato dal suo istinto aggressivo, mira nuovamente alle branchie, un colpo che sarebbe certamente fatale a un vero squalo. La violenza si accentua ad ogni attacco non respinto. Ne osserviamo cinque in mezz'ora. L'eccitazione dovuta al sangue è l'unica spiegazione? Oppure è l'istinto che lo spinge a dominare uno squalo più piccolo? Esiste forse una ragione che noi uomini, estranei al suo regno, non riusciamo ancora a capire? Ellison fa il ritorno ridotto a Brandelli. Ecco una prova terribile della potenza del grande squalo bianco, capace di distruggere ciò che scambia per un nemico o per una preda. Degli enormi buchi rivelano le viscere meccaniche fracassate, i bordi in plastica che si pensavano indistruttibili, spezzati come fiammiferi. Come spesso accade, l'esperimento pone nuovi interrogativi. Chiedendoci cosa possa aver scatenato un attacco così terribile, raccogliamo i frammenti come ricordi da riportare a casa. All'occorrenza sull'alcione, l'arte sostituisce la scienza. Riceviamo la visita del disegnatore Dominique Serafini, che lavora ad una delle nostre pubblicazioni. Per ritrarre gli squali bianchi dal vivo, si immerge con la matita e la tavola da disegno. La nostra equip lo aiuta a trasformare l'oceano in uno studio d'artista. Ma il primo modello di Serafini mostra con un po' troppo ardore il suo desiderio di posare. Sembra che un vero artista debba rischiare tutto per la sua arte. Serafini non esita a rischiare i piedi. governato dalla fame, i ruoli si capovolgono. L'artista viene esaminato a distanza ravvicinata dal suo modello. Si conferma un vecchio detto francese, anche per uno squalo l'arte è una questione di gusto. I lettori forse crederanno che Serafini abbia lavorato in base a delle foto, senza mai abbandonare la sua mansarda parigina. Fino ad oggi l'alcione è stata visitata da decine di grandi squali bianchi, ma continuiamo ad ignorare dove vadano una volta abbandonata l'imbarcazione. Per scoprirlo, decidiamo di fissare al dorso di uno squalo un particolare dispositivo ad ultrasuoni. Queste vibrazioni, captabili a distanza, ci permetteranno di seguire gli spostamenti degli animali. Se riusciremo a fissare solidamente il trasmettitore, i segnali ci indicheranno la posizione dello squalo nelle prossime ore e forse nei prossimi giorni. Oh, I don't, I don't move. Look at that. Coming back to it. Coming back to it. Woo! 
La notte, dopo aver fissato il trasmettitore, ci mettiamo sulle tracce del grande squalo bianco. Ci serviamo di un piccolo gommone mentre l'alcione ci segue a distanza. Per tutta la notte e il giorno seguente, l'equipa al completo abbandona i compiti abituali per darsi il cambio sul gommone. L'inseguimento prosegue per decine di chilometri, ma dopo 26 ore il trasmettitore si stacca dal dorso dello squalo. Sei giorni dopo fissiamo un emettitore di segnali acustici ad un altro squalo e lo seguiamo per quasi 30 ore. Ogni quarto d'ora annotiamo la posizione e la profondità dell'animale seguendone le tracce in questo territorio di caccia a tre dimensioni, il mare. Le nostre concezioni subiscono una curiosa evoluzione. Potendo localizzare costantemente un grande squalo bianco, potendo seguire il suo errare senza fine, cominciamo a immaginare il suo destino solitario. Improvvisamente, lo squalo bianco non ci appare più né crudele né invincibile. È un animale come un altro, che lotta per sopravvivere in un mondo ostile. I nostri grafici tracciano soltanto un giorno di una vita destinata ad un'interminabile ricerca di cibo. I due squali sembrano nuotare a maggiore profondità e più lentamente durante la notte. La loro velocità media è di circa due nodi. Abbiamo notato che i nostri due squali avevano un comportamento molto diverso. Quale insegnamento possiamo trarne? Gli squali si sono allontanati dalla costa nella direzione in cui le correnti marine e il vento trasportavano il sangue che abbiamo versato. Andavano e tornavano e continuavano a girare come per ritrovarne l'odore. Ma non essendoci riusciti, uno è ripartito in mare aperto, verso una destinazione sconosciuta, mentre l'altro è rimasto ad incrociare le acque di Dangerous Reef. È ormai il diciottesimo mese consacrato allo squalo bianco. Per una notte, lontano da Dangerous Reef, ci svaghiamo attorno a un fuoco di legna crepitante, al suono delle risate di un cocabura. Accogliamo a bordo un'amica di vecchia data, Valerie Taylor, una subacquea di grande esperienza che ha passato molti anni a fotografare gli squali bianchi. Oggi viene a vederci installare una gabbia di plastica trasparente, un dispositivo sul quale contiamo per poter conoscere meglio un essere che Valerie considera un grande incompreso. Fin da bambino ho sentito definire questo animale mangiatore di uomini. Ma i grandi squali bianchi che la nostra equipa ha incontrato fino ad ora sono fuggiti alla vista dei sommozzatori. Valerie è convinta che i grandi squali bianchi non si interessino veramente agli uomini, non sono né amichevoli né ostili. 
Realizzando questo cilindro trasparente, ho voluto studiare le reazioni di un grande squalo bianco di fronte a un essere umano apparentemente privo di ogni protezione. Durante il giorno, la gabbia d'acciaio servirà da punto di osservazione. Delois, Stern e io montiamo il primo turno di guardia. Per la maggior parte delle persone, l'enigma del grande squalo bianco si riassume in una domanda. I rari attacchi contro gli esseri umani sono deliberati o dovuti a un errore? Attaccherebbe un uomo protetto da uno scudo quasi invisibile in acqua? Il capo sommozzatore Steve Harrington sarà l'esca umana. La sua missione metterà a dura prova i suoi nervi. Dato che l'entrata consiste in un boccaporto posto in cima a un tubo alto 3 metri, bisogna aspettare che il cilindro sia in posizione, quindi immergersi a 2 metri di profondità per poter entrare. Dalla superficie, gli uomini interpretano male i movimenti di uno squalo che pare allontanarsi. Viene dato il segnale di cessato allarme, ma dopo qualche secondo, lo squalo vira improvvisamente. Ignorando che si trova a pochi metri, Harrington salta. Un brivido percorre l'equipaggio. Harrington ci racconterà. Quando ci si trova da dentro, sembra di avere soltanto la maschera. In una gabbia d'acciaio il metallo dà un senso di sicurezza. Ma in questa gabbia trasparente non si ha la stessa impressione visiva. Inconsciamente, quando dall'altra parte uno squalo bianco ti fissa, sei convinto di non avere alcun riparo. È una cosa che raggela il sangue. Ciò che accade nel cervello di una simile creatura non lo sapremo mai. Persino in presenza del sangue e delle esche, lo squalo bianco non sembra agire sotto l'effetto di una furia brutale. Sembra perplesso. Non attacca, osserva. Dà l'impressione di un animale prudente che cerchi di capire dei fenomeni che gli sono estranei. Infine, immobile in mezzo all'acqua, inizia a esaminare lo strano essere che si trova di fronte. Lo squalo si mette ad ondolare la testa. Lo guardo negli occhi e mi domando che cosa stia accadendo là dentro. L'animale è incerto, ha l'aria esitante e quando si incolla alla gabbia non c'è nulla da temere, non ha l'aria aggressiva. Vedo l'interno della bocca, vedo la luce filtrare dalle fenditure branchiali. Sembra chiedermi chi sei. È come se fossi davanti ad una tigre che non cerca di attaccare. Infine, dopo 20 secondi buoni di faccia a faccia, si allontana. Frustrato o indifferente? I nostri incontri sottomarini hanno dato qualche risposta e sollevato molte domande. Il grande squalo bianco è una minaccia per l'uomo? Forse, ma non più di una tigre o un orso affamati. E questi animali abbiamo finito per ammirarli e proteggerli.
Al termine della nostra spedizione, io e Valerie ci richiamo allo zoo di Taronga a Sydney per far parte della giuria di un insolito concorso. I bambini dello Stato hanno studiato per settimane gli squali prima di dar forma alla loro specie preferita. I loro insegnanti, rompendo con il passato, hanno cominciato a descrivere gli squali non come esseri spaventosi, ma come animali da proteggere, come indispensabili abitanti del mare, che devono certo ispirare prudenza, ma anche rispetto. Valerie e io abbiamo deciso di assegnare il premio allo squalo blu. Mettete in like e iscrivetevi al nostro canale per non perdervi nessuno dei bellissimi filmati Bolla Blu Channel. Ciao!